Hoş geldiniz. Ben Ceyda Erenoğlu. Ceyda Erenoğlu ile sağlıktasınız. Bugün konumuz göz ve göz başlığı altında az görme konusunu konuşacağız. Çok da fazla konuşmadık bugüne kadar aslında. Ee, hemen konuğumla tanıştırmak istiyorum size. Dünya Göz Ankara Tunus Hastanesi'nden Profesör Doktor Aysun İdili konuk ediyoruz. Hoş geldiniz. Merhaba. Kendisi halk sağlığı ve göz hastalıkları uzmanı değil mi? Evet efendim. Şimdi şöyle biliyorum yüzde seksen görerek öğreniyoruz. Kesinlikle. E, bu önemli bir şey. Dolayısıyla görmemizin bozulmaması lazım. Görmemizin bozulması yaşam kalitemizi azaltıyor ve bizi birçok şeyden mahrum ediyor. Az Çok görünce bütün bunlar oluyor başımıza geliyor. Çok Neden doğru. az görüyoruz? Nedir Çok az doğru. görme? Az görme aslında biz bir takım yasal raporlar verirken bazı fonksiyonları derecelendiriyoruz. Ama günlük yaşamda bunlar önemli değil. Evet. Önemli olan kişi günlük yaşam aktivitelerini yapamıyorsa... Mesleksel becerilerini uygulamada sıkıntısı varsa, keyifli bir yaşam süremiyorsa, örneğin hobilerini yapamıyorsa, işte sevdiği bir oyunu oynayamıyorsa, resim yapamıyorsa, bütün bunlar bizim yaşam kalitemizi olumsuz etkiliyor ve az gören grubuna giriyoruz. Yani şu kadar görüyorsanız az görensiniz diye bir şey yok. Ama genel dağılıma baktığımızda görme engelli deyince biz görmesini kullanamayan kişileri, varlığını düşünüyoruz. Ama görme engelli grubuna giren insanların yüzde sekseni az gören. Yani bir şekilde kullandırılabilecek ve hatta artırılabilecek görme duyusu mevcut. O zaman birçoğumuz az görerek yaşıyoruz ve belki de bunun farkında bile değiliz. Kesinlikle. Kesinlikle. Ancak hani bu az görme kalitesi bizim yaşamımızı olumsuz etkileyecek düzeye geldiğinde bunu fark edebiliyoruz. Ama en önemlisi maalesef bunun <gülüyor> çaresi olduğunun da farkında olmayabiliyoruz. <gülüyor> Örneğin okuyamadığı zaman bir kişi bunu bir süre sonra kabullenmek zorunda kalıyor. Halbuki <gülüyor> uygun destek ve cihazlarla kişinin rahatlıkla okumasını sağlamak mümkün. Aslında e, galiba bir çocuk doğduğu anda hani her uzuyla beraber e, görmesiyle de ilgili bir kontrolden geçer ya. Sonra evet. anne baba bu çocuğu alır evine götürür. Ama sonra çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanına ne kadar sıklıkla gitmesi gerekiyorsa gider bu çocuklar. Aynı zamanda acaba bir göz sağlığı ve hastalıkları uzmanına da gider mi? Yani bir e, 3 yaşına kadar 5 yaşına kadar neyse o süre e, rutin muayenelerin yapılması sizin sorununuzu çok azaltır mı onu merak ediyorum. Kesinlikle. E, çünkü görme doğduktan sonra öğrenilen bir duyu. Evet. Doğduğumuzda hepimiz yasal düzeyde kör olarak doğuyoruz. Yani görmeyi bilmiyoruz. Ama daha sonra eğer gelişimimizi engelleyecek beyinde veya gözde bir hastalık yoksa görmemiz gelişip yaklaşık 3 yaş civarında bir erişkin düzeyine ulaşıyor. Yani ilk 3 yaş görme açısından çok önemli. Ve biz bunu erken tanıyıp e, o çocuğun görmeyi öğrenebilmesi için uygun habilitasyon programlarını uygularsak o çocuğun görmesini kazandırabiliyoruz. Hı hı. E, günümüzde tabii ki bebeklerde ve küçük çocuklarda bu göze bağlı ya da beyne bağlı olarak görme problemi meydana gelebiliyor. Bunu erken tanıyıp kişinin zeminde yatan hastalığına göre uygun bir habilitasyon programı uyguladığımızda sonuç çok fark ediyor. Az önce yasal düzeyde kör olarak mı doğuyoruz dediniz? Evet. Ne enteresan bir tanımlama <gülüyor> yasal düzeyde kör olarak Çünkü doğuyoruz bizim, sonradan öğreniyoruz. Bizim yasal körlük dediğimiz düzey %5'in altında görmek, görme keskinliği açısından ya da görme alanı açısından 10 derece <gülüyor> e, görebilmek santral alanda. E, görme keskinliği açısından biz %5 bazı yayınlarda %10 da der o civarda doğuyoruz. Ama daha sonra bir problem yoksa dışarıdan aldığımız çevresel uyaranlar bize görmeyi öğretiyor. Normal çocuk da böyle. Ama bu çocukta görmenin gelişimini engelleyecek bir durum varsa biz bu uyaranları özel bir şekilde sunmak zorundayız. Abartarak ve çocuğun hastalığının tipine göre şekillendirerek bir habilitasyon programı sunarsak bireysel bir program çocuğun görme geriliğini engelleyebiliyoruz. Peki az görmeye en çok ne neden oluyor? Yani çocuklarla yetişkinleri ayırmak mı gerekir mesela? Yani Kesinlikle. çocuklarda neden şudur, şundan kaynaklanır, yetişkinlerde ise en çok şu şu nedenlerle karşımıza çıkar gibi. Ne dersiniz? 
E, şimdi çocuklarda demin söylediğim gibi gözün kendi hastalıklarından olabilir evet. ya da beyne bağlı, beyindeki görme yollarıyla ilgili olabilir. Neler olabilir o hastalıklar? E, örneğin doğumda geçirilen bir e, oksijensizlik, bir anoksi durumu evet. ya da bir beyin kanaması, küvezde uzun süre kalması bir bebeğin bu e, görme gelişimini engeller bebekte. Gözün kendi hastalıklarına bağlı olabilir. Çeşitli retina hastalıkları, doğuştan bir glokom olması, doğuştan katarak olması. Bütün bunlar görme uyaranlarını net almasını engellediği için çocuğun görme gelişimini olumsuz etkiler. Evet. Ama yaş grubuna göre bu giderek değişiyor nedenler. Aslında görme bozuklukları ya da görme engelliği dediğimiz, az görme dediğimiz durum ileri yaşlarda daha sıktır bir yaşlılık dönemi yüzde sekseni elli yaşın üzerindedir Hı-hı. az görenlerin. Dolayısıyla burada hastalık e, profili değişir. En sık karşımıza ne çıkar? Türkiye bu açıdan gelişmiş ülke modellerine uyar. Yaşa bağlı makine dışı dediğimiz sarı leke hastalığı. Sarı yani bizde e, Afrika gibi bir katarak vesaire işte ya da bir takım çevre sağlığı ile ilgili trahom gibi hastalıklar tabii ki Artık sahneden çekildi ama bunun yerine henüz e, tedavide zorlandığımız ve görsel fonksiyonları tam olarak geri getiremediğimiz e, makül hastalıkları ön planda. E, şey sormak isterim, e, hangi az görme e, ye neden olan hastalığın tedavisi daha kolay yapılıyor sizin için? Şimdi makula dejenerasyonunun daha zorlukla gerçekleştirildiğini öğrendik. Hangisi bizim için çok da fazla sorun değil diyorsunuz? Şimdi bazı göz hastalıklarında görme, hele hele erken tanı konu ve müdahale edilirse görme kaybı olmadan bunu <gülüyor> engellemek mümkün. Ama oluştuktan sonra aslında bizim e, görme rehabilitasyonu dediğimiz olay tedaviden daha farklı. Hı hı. Biz kişinin mevcut görsel kapasitesini en uygun şekilde kullandırmayı öğreniyoruz. Ve Türkçe'ye ben bunu esenlendirme olarak çeviriyorum. Yani yaşam kalitesini yükseltiyoruz. Ee, yaşam kalitemizdeki en önemli işle bunu araştırmalarda gösteriyor, okuyabilmek. Ee, el, elinize aldığınız bu bir kitap olabilir ya da bir elektrik faturası olabilir. Bunları görememek kişinin yaşam kalitesini son derece bozuyor. Yakındaki aktivitelerini sağladığımızda kişinin, hele hele tek başına dışarı çıkmasını sağladığımızda e, rehabilitasyon yöntemleriyle kişinin e, yaşamdan keyif almasını sağlamış oluyor. Siz anlatırken ben gülümsüyorum. Benim de yaşam kalitem bayağı bozuk. <gülüyor> Onu düşündüm. Yani onun kullanımı nasıl da acaba? <gülüyor> Şu kozmetik nasıl kullanılacaktı? Ama şunu şununla mı derken gerçekten zorlanıyor insanlar ama çözüm olduğunu bilmemiz de gerekiyor. Kesinlikle. Yani e, hani sizin verdiğiniz örnekte Yakındaki görmemiz e, olağan bir saçımızın Tabii. beyazlaşması gibi Yaşa bir bağlı. bozulma. Ama bizim bahsettiğimiz e, az görenlerde normal okuma gözlüğüne rağmen göremiyorsa kişi o zaman rehabilitasyona ihtiyaç duyar. E, şimdi tedavi uygulanması gereken e, kişiler ve rehabilite e, edilenler. Rehabilitasyondan kastımız öncelikle nedir? E, bu çok yönlü bir yaklaşım mı gerektirir? Yani multidisipliner bir yaklaşıma mı ihtiyaç vardır burada? Eğer öyleyse e, o e, sorunun çözümünde çalışan kimseler kimlerdir? E, şimdi tedavi olmazsa olmazımız. Bir göz hastalığı tanısı konduğunda tabii ki gerekli medikal olabilir ya da cerrahi olabilir. Tedavinin uygulanması evet. gerekiyor. Rehabilitasyon... Buna rağmen, bu tedavi yapılmasına rağmen kişi eğer kendini mutlu hissedecek bir görmeye sahip değilse işte bizim açımızdan rehabilitasyon açısından az gören o. Ama e, total dediğimiz sadece ışığı görebilen hatta ışığı bile göremeyen e, bireyler için rehabilitasyon eğitsel rehabilitasyona geçiyor ve o göz hekimlerinin alanından biraz çıkıyor. Bizim yaptığımız kişinin Kalıntı görme dediğimiz bir görme düzeyinin mevcut olması lazım. Bu çok önemli. Pratikte bu nedir? Bir elin parmaklarını normal aydınlatılmış bir odada bir metreden sayabiliyorsa bir birey görsel rehabilitasyondan yararlanır. Hı hı. Ve e, onun 
ne yapmak istediğini biz yaşam kalitesi ölçekleri kullanarak sorarız. Çünkü herkesin yaşamdaki hedefleri farklıdır, yaşamdaki rolü farklıdır. Dolayısıyla biz onun ne yapmak istediğini, neleri yapamadığını öğrenip ona göre bir rehabilitasyon programı yaparız. Tabii söylediğiniz gibi bu bir ekip işidir. E, göz ekibi mutlaka bu ekibi organize eden kişi olmalıdır. Ama bunun dışında özellikle çocukluk çağında bu impulsları verecek, görsel uyarıları verecek bir e, ekip elemanı. Örneğin bir bu özel eğitim öğretmeni olabilir, Hı. görme engelleri öğretmeni olabilir ya da fizyoterapist olabilir. Bunlara mutlaka ihtiyaç duyarız. Psikologlar tabii ekibimizde mutlaka yer alırlar. Çünkü görmeyi kaybetme olayı kişinin psikoloji üzerinde olumsuz etkiler yaratır. Onun için ekibimizde biz göz hekimi başta olmak üzere özel eğitim öğretmenleri, fizyoterapistler, ergoterapistler, e, tabii az gören kişinin gelişmiş modellerde mutlaka ev, ofis ya da işte dış ortam koşullarının da değerlendirilmesi gerekir. Bunları da ergoterapistler aracılığıyla yaparız. Özellikle çocuklarda mı bu rehabilitasyon programına ihtiyaç vardır? Yani mesela 0-3 yaş e, grubunda e, uyguladığınızda e, aldığınız sonuçlar e, 8-10 yaşındaki bir çocuğa uyguladığınızda rehabilitasyon programına aldığınız sonuçlardan çok daha farklı mıdır? Orada Kesinlikle. bir gecikme söz konusu olursa Kesinlikle. eğer yaşam kalitesi etkilenir Kesinlikle. mi? Kesinlikle. Çünkü demin konuştuk görmeyi dedim doğduktan sonra öğreniyoruz ve en hızlı öğrenme kapasitemiz ilk 3 yaşta. Evet. Ondan sonra bu öğrenme yine var. Hayır, yaşam boyu var aslında bu öğrenme ama giderek şansımız düşüyor. Dolayısıyla ilk 3 yaşta yakalar ve bunun gereklerini yaparsak şansımız çok yüksek. Çünkü beyin plastik yani şekillenebilir durumda ilk 3 yaşta. Ve görmeyi öğretmek çok daha kolay. Bu nedenle ilk 3 yaşı çok önemsiyoruz. Ama onun dışında tüm yaş gruplarında Mutlaka görsel rehabilitasyon kişinin yaşam kalitesine dokunacaktır. O yaşam kalitesine dokunacaktan mesela somut örneklere geçecek olursak çok sayıda hastaya tedavi uyguladınız. Görsel rehabilitasyonla onlara şifa vermeye çalıştınız falan. Ne tür örneklerle karşılaştınız? Mesela bir şey yapamayan ve onu yapmanın keyfini yaşayan neler anlattı hastalarınız size bugüne kadar? Ee, yani <gülüyor> güzel bir örnek olarak. Mesela bir Fransızca öğretmeni hastam olmuştu. Demişti ki benim yaşamımda biriç oynamak çok özel. Evet. Ee, biriç oynayamazsam yaşamayayım daha iyi demişti hatta. Ee, o kadar o, seviyor. O kadar seviyor ve yaşamının hedefi haline gelmiş. Biz onun biriç oynayabilmesi için biriç oynamanın gereklerini, hangi mesafeden ne görmesi gerektiğini düşünerek ona bir özel program hazırlamıştık. Yine bir piyanist hastam. Demişti ki ben seyirciyi görmek istiyorum, hani tepkisini görmek istiyorum, notayı görmek istiyorum, tuşları görmek istiyorum. O zaman biz bu üç hedef uzaklıktan yola çıkıp ona o türde, o türde bir destek planlamıştık. Öğrenci ne ister? Tahtayı görmek ister, evet. tek başına kitap okumak ister. Yani kişinin ne yapmak istediğine göre biz rehabilitasyon programını çiziyoruz ve sonuçta nereye geliyoruz? Kişiyi bağımsız kılmaya çalışıyoruz. Evet. Yani birinin koluna girmesi gerekmesin diyoruz. İkincisi üretici olsun diyoruz. Para kazanabileceği bir şey yapabilsin. Mevcut bir mesleği varsa onu devam ettirebilsin ya da para kazanabileceği bir beceri öğrenebilsin. Üçüncüsü ise yaşamdan zevk alsın. Demi söylediğim gibi hobilerini yapabilsin, resim yapmak istiyorsa resim yapsın, e, herhangi bir iskambil oyunu oynamak istiyorsa onu oynayabilsin, tiyatroya, sinemaya gidebilsin. Bu üçünü sağladığımız zaman işte bağımsız olmak, üretici olmak ve yaşamdan zevk almak biz yaşam kalitesini tutturduğumuzu düşünüyoruz ve buna göre davranıyoruz. E, çok sevdiğim bir şey kişiye özel tıp çağı. E, siz de aslında bu anlattığınız örneklerle kişiye özel tıp çağının gerekliliklerini yerine getiriyorsunuz. Yani o kişinin nasıl daha iyi bir iç oynayabileceğini aslında bilimin ışığında uzmanlık alanınızla hesaplar yaparak değil mi sağlıyorsunuz? Tabii kesinlikle. Çok güzel bir şey. Bunu 15 yıl önce yapabiliyor muydunuz? E, çok daha sınırlıydı. Ben bugüne kadar 7500 rehabilitasyon programı tamamladım ama elimizdeki olanaklar çok sınırlıydı. Şimdi giderek teknolojik 
gelişimler gereği mesela artık dijital sistemleri kullanıyoruz. Eskiden sadece optik sistemleri kullanıyorduk. İşte teleskopik gözlükler, özel büyüteçler, mikroskopik gözlükler gibi sınırlı sayıda cihazımız vardı. Şimdi teknoloji geliştiği için artık dijital bir takım cihazlar. Hepimiz alıştık zaten yaşamımız Bu gözlüklerin adına. yerini aldı diyebilir miyiz? E, aldı. Onun dışında Çünkü 10 yıl da, önce biz hep bu gözlüklerden tabii, bahsediyorduk tabii. öyle değil mi? Teleskopik gözlüklerden. Teleskopik gözlüklerden bahsediyorduk. Şimdi bunlar çok daha kullanışlı, çok daha estetik ve kabul edilebilir durumda. Onun dışında yeni yöntemlerimiz var artık. Mesela sarı nokta hastalığında hastamız santral görme dediğimiz görme merkezi makula ile olan görmesini sağlayamadığı için e, bakula dışındaki bir bölgeden bakıyor. Bakmak zorunda kalıyor. Hatta bu tür hastalar gözlerini şaşı yapabilirler ya da baş hareketi vererek sağlam bir noktaya görüntüyü isabet ettirmeye çalışırlar. Biz yeni teknolojilerde bu nokta doğru nokta mıdır? Bu noktadaki bakış özelliği stabil midir? Bunu ölçüp gerekiyorsa en uygun ve en stabil noktayı e, mikroperimetri dediğimiz bir cihazla sağlayabiliyoruz. Şimdi meslek seçimi konusu da önemli. Birçok sınava giriyorlar öğrenciler. Şimdi az gören öğrencilerle görmesinde sorun olmayan öğrenciler arasında bu anlamda çok da eşit bir rekabet olduğunu söyleyemeyiz. Bu noktada aslında yayına girmeden önce bana bir şey söylemiştiniz. Çok önemli bir çalışmanız var, bir sunumunuz var. Bundan sonuç aldınız mı? Nedir o? Anlatır mısınız? Şimdi az gören öğrencilerimizde tahtayı görememenin problemi dışında yakın okumada da sıkıntı yaşıyor bu öğrencilerimiz. Bir defa okuma hızları yavaş. Evet. Mesela normal bir insan dakikada 200 kelime okuyabilirken az gören bir birey 80 kelime maksimum 80 kelime okuyabiliyor. Bu da tabii ki sınav süresini olumsuz etkiliyor. Ayrıca az gören kişiler uzun süre yakına okuduklarında bir süre sonra sıralarda karışma, kayma, gözlerde sulanma gibi belirtiler ortaya çıktığı için okumaya ara vermek zorundalar. Evet. Biz yaptığımız çalışmalarda bunu göstererek hem Milli Eğitim Bakanlığı ile hem üniversite giriş sınavları ile ilgili kurumlarla bağlantı kurarak bu çalışmaları göstererek bu çocukların sınavlarda ek süreye ihtiyaç olduğunu kanıtlamaya çalıştık. Ne güzel Ve, bir e, aslında girişim. Evet şimdi e, bu ek süreler artık ülkemizde geçerli. <gülüyor> Bizim yine göz hekimi olarak bu çocuklara özellikle eğitim çağındaki çocuklara meslek seçiminde yol göstermemiz gerekiyor. Çünkü yapacağı mesleğin hem eğitim döneminde görmesinin yeteceği bir meslek olması lazım hem de ilerleyici bir hastalıksa eğer görme kaybı derinleştiğinde bu mesleği devam ettirebilmesi lazım. Onun için ilerleyici bir göz hastalığı olup görmesini daha ciddi kaybedecek bir çocuğun net ince görmeyi gerektiren bir meslek seçmesi doğru değil. Mesela bir e, çizim gerektiren, e, aşırı e, ayrıntı görmesini gerektiren bir, cihaz bir mesleği belki. seçmemesi gerekiyor. Evet yani mesela bir elektrik te- teknisyeni karşıma gelmişti. Elektrik teknisyenliğinde okuyan bir öğrenci. Daha öğrencilik döneminde bile problem yaşıyordu ve üstelik hastalığı ilerleyici bir hastalıktı ve giderek görmesi azalacaktı. Onun için biz göz hekimlerinin mutlaka koyduğumuz tanının ilerideki ek göz üzerindeki etkilerini de düşünerek bu çocukların meslek seçiminde yardımcı olmamız gerekiyor ve aileyi aydınlatmamız gerekiyor bu konuda. Şimdi az görme ihmal edilmemesi gereken bir sorun. Mühim bir sağlık sorunu, kişinin yaşam kalitesini, geleceğini etkiliyor. Ee, ama araya belki de ihmale neden olabilecek çok büyük dev bir başka sorun girdi. Pandemi. Evet. Sizi nasıl etkiledi? Mesela hastalarınızı görme sıklığınız e, değişti mi? Ah keşke bir yıl önce gelseydi de e, daha yararlı olabilirdik dediğiniz durumlar ortaya çıktı mı? E şöyle çıktı. Genel sağlık hizmetleri gibi tabii ki rehabilitasyon hizmetleri de etkilendi. Çünkü insanlar hastanelere ulaşmakta sıkıntı çektiler ve çekindiler. Bu nedenle bizim rehabilitasyon uzun bir süreç. Yani bir kere muayene edip bir cihazı vermekle bitmiyor. Kişinin gereksinimlerine göre biz bu cihazları çoğaltıyoruz ve uyguladığımız teknik yöntemleri tekrar ediyoruz. 
E, dolayısıyla hastanın her an bizimle temasının devam etmesi gerekiyor. Bu pandemi dönemindeki bu iki yıl diyeyim. Bu iki yıl tabii özellikle e, kişilerin bize ulaşmasını engellediği için e, bir takım kayıplar yaşadık. Benim sormayı gözden kaçırdığım ama sizin belirtmek istediğiniz bir şey var mı? Onu da sorarım. Ee, özellikle şunu vurgulamak isterim ki hani az görmek çok çeşitli nedenlerle meydana gelebilir. Bir sürü göz hastalığı ya da sistemik hastalık olur, diyabet olur, bir beyin hastalığı olur ya da gözün kendi hastalığı olur. İşte glokom gibi, sarı nokta hastalığı gibi. Bütün bunları tedavisi için elimizden geleni yapacağız. Ama tedaviye rağmen elde ettiğimiz görme işlevi bizim beklentilerimize yetmiyorsa o zaman mutlaka bir görsel rehabilitasyon çaresini arayacağız ve hayatımızdan vazgeçmeyeceğiz. E, i̇ki şeye dikkat edelim. Az görme bir kader değil ve ikincisi de e, görme rehabilitasyonu diye bir kavram var ve bu gerçekten çok işe yarıyor. Onun ne kadar işe yaradığını da verdiği örneklerle Profesör Doktor Aysun İdil bize çok güzel anlattı. Yeni konu ve konuklarla tekrar karşınızda olacağız. O zamana kadar hoşçakalın, sağlıklı kalın.